Hello students. 12th standard computer application. The computer application Abdan Solum or science application could not different application oriented in an airco other than a monde particular. Edum Persa program oriented a la prepare upon a portal, lame application oriented a concepts on a prepare upon a poro. Either than our total standard book of Pathina, total on eighteen chapters. The eighteen chapters of day video based laying away on the class of the Kutara. You have to one by one. Go through any time you can see the videos and doubts are clear. Okay, so we go to the chapters. We have a computer application of the total 18 chapters. This is multimedia, page maker, database. We have a list of chapters. We have a chapter in the first chapter. multimedia and DTP based. அதுக்கப்புறம் PHP அப்படிங்கற process தனியா பிரிக்கலாம் networking அப்படிங்கற concept e-commerce அப்படிங்கற concept so இந்த நாலு பார்த்தா நான் என்ன செய்றேன்னா உங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கறேன் நான் இந்த multimedia and dtp basedல பாத்தீங்கன்னா PHP basedல பாத்தீங்கன்னா ஒரு chapters கொடுத்துருக்காங்க PHP அது நம்ம SQL கூட லிங்க் பண்றது forms files இதெல்லாம் create பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஆறு சாப்டர் இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க்கிங் கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்னா என்ன டிஎன்எஸ் னா என்ன கேபிள் என்னென்ன கேபிள் டைப் டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் கேபிள்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்த்து பாப்போம் அது கூட சேர்த்து இந்த ஓபன் சோர்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் அப்படிங்கறத பத்தியும் நாம என்ன செய்யப் போறோம்னா பாக்க போறோம் டோட்டலா அதுல ஒரு 5 சாப்டர்ஸ் இருக்கு லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் அப்படிங்கறது இப்ப டிஃபால்ட்டா எல்லாரும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் தான் Yarbe Pi Kadala by Q and Nana purchase Pantratilla Yalame online basil on the Turk. Even a classes also online basil on the trick. Other like e commerce have dinner on Pak, other low non chapter. So total three plus six plus five plus four total eighteen chapters. The eighteen chapters and a medicine by the same order lay obtain a medicine pathula. Although unique in a discuss Pana could a topic either cutting in a multimedia and DT Pela, chapter number one. Multimedia and Desktop Publishing. Abdinger heading kila. Ila 1.1 lendu 1.3 varikin nikan ana antra ngulu ke discuss pandra. Chir multimedia na yenna. Adil yenna da kurtur ganga. Multi na yenna media na yenna. Nikan nama discuss pandra kodi 1.1 lendu 1.3 varikin yenna yirikin na. Introduction to multimedia yirikin. Apro nama definitions. Multimedia na yenna abdinger patra definition yirikin. என்ன நம்ம மாதிரியான காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இந்த மல்டிமீடியால நம்ம யூஸ் பண்றோம் மல்டிமீடியானால என்னென்ன बेनिफिट्स இருக்கு அது என்ன परपஸ்க்காக மெயினா யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு செஷன்ல நாம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் ஓகேங்களா சோ மல்டிமீடியா மல்டிங்கிறது ஒரு வேர்ட் மீடியாங்கிறது ஒரு வேர்ட் அப்படி ரெண்டு வேர்ட நாம பிரிச்சுக்கலாம் மல்டினா என்னங்க many more than one அப்படிங்கறத சொல்றோம் Medium Abdina and Medium Kurdu or channel number Sula describe Panabod or channel describe Pana. In the method, in the channel Mudima, number load a message in North Turk convey Panapora. Or Turk message convey Pandrak Patigana. Why is it a convey Pana? Ada the sound Mudima convey Pana. Let Yelidi text Mudima convey Panamudino Namala. Sometimes some load a actions say he hill Mudima. Chinna 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 facial expressions mulima, smileys bordering ilia, whatsapp message bordering bode. And the mari smileys mulima, namani sero namanoda expressions, namanoda message on the only one in a sero soldier. Celebrate on the only nature would be content of the only soldier the kaha, video of a coda, sometimes and upon the ready pana. If a number of chapters element of a video of a patrona idu, multimedia would are example of a masolica. So yena number of mediums are text, sound. Video irk, then are a mother patina symbol symbol circuit. In the method muni mother of pondra. In the method muni ma pantina begena in a sadi kapora or in getting we are going to convey our message in attractive manner. Opposite lurk a person a ke or message a soldier the ke, general a soldier the ku, conjavitia supporti soldier. Avana mande tuckle number cover the lukra madri. 
நம்ம விட்டு அட்டன்ஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி மெயினாக மல்டிமீடியாங்கிறது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குற லொக்கேஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து மல்டிமீடியா எஃபெக்ட் இல்லாமல் அவங்க கொடுக்குறதே இல்லை அது என்ன சார் ப்ரெசன்டேஷன் ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு கம்பெனியில் புதுசாக ஒரு மிஷினரி வந்து டெவ டிசைன் பண்ணுறாங்க அந்த மிஷினரியை வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறக்காக எடுத்துகிட்டு போகும்போது அந்த மிஷினை பற்றின எல்லாத்தையுமே அப்படி பார்த்து பார்த்தா பிரித்து ஒவ்வொன்றையும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படியே உட்காந்து ஒருத்தர் சொல்லிகிட்டே இருந்தானா கதை சொல்லிட்டே இருந்தானா ஆப்போசிட்டில் இருக்க பாட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அவருக்கு புரிகிற மாதிரியும் அவரை நம்மளோட அட்டென்ஷனில் கொண்டு வர்றதுக்காகவும் சின்ன சின்னதாக நம்ம எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் போடணும் ஒரு சாங் இருக்குது சாங்கை ஒருத்தர் பாட விட்டு அப்படியே நம்ம கேட்டுகிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா இருக்காது பேக்ரவுண்டில் நமக்கு என்ன வரணும் மியூசிக் வரணும் அந்த மியூசிக்கும் ஒரே மாதிரியான மியூசிக்காக இருந்துகிட்டே இருந்தால் நல்லா வரும் இருக்காது சம் எஃபெக்ட்ஸ் வி நீட் அப்போ நம்ம ஹெட்செட் போட்டு கேட்கும்போது அந்த டாப்பில் லெஃப்டில் ரைட்டில் அப்படியே ஒரு ரவுண்டில் அப்படியே இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் நம்மளோட சாங்ஸை கேட்கும்போது ஏரமான் சாங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஏரில் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஹெட்செட்டில் கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெசேஜை கன்வே பண்ணுறாங்க ஒரு சாங்கை அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அட்ராக்டிவ் மேனரில் டிசைன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுதான் மல்டிமீடியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம என்னென்ன மீடியம்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெகுலராக நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னார் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன சொல்கிறாரு குவாரண்டைன் பீரியடை பற்றி அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படிலாம் வந்து சால்வ் பண்ணலான்னு ஓடுறாங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி எப்படி கொடுக்க போகிறாங்க எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எப்படி கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தருக்கு சொல்கிறதுக்கு பேப்பரில் ப்ரிண்ட் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்க கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது ரேடியோ சவுண்ட் எஃபெக்ட் எஃப்எம் ரேடியோவில் ஆல்வேஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை பார்த்தோன்னா டிஸ்கஷன் போய்கிட்டே இருக்குது பீப்புள்ஸ் கால் பண்ணி அவங்களும் பேசுகிறாங்க அவங்களோட சஜஷன் சொல்கிறாங்க நடுவில் நடுவில் சாங்ஸ் கேட்குறோம் நம்ம தேர்டு பார்த்திங்கன்னா டிவி டெலிவிஷன் நியூஸ் கேட்குறோம் படம் பார்க்குறோம் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளே உட்காந்து குட்டீஸ் மாதிரி சுட்டி டிவியில் அனிமேஷன்ஸ் எல்லாம் பாடம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளோட டைம் பாசிங்க்காக நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ப்ளஸ் மெசேஜை மற்றவங்கள்ட்ட வந்து நம்மளே என்ன செஞ்சுக்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம் நியூஸ் சேனல்ஸ் நியூஸ் செவனாக இருக்கட்டும் புதிய தலைமுறையாக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சேனல்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மெசேஜஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது பாருங்க மூணுமே மெசேஜ் பாஸிங்னா சொல்லியிருக்கேன் நாலாவது ஒரு மெத்தட் இருக்கு எலக்ட்ரானிக்கலி கன்வேயிங் அவர் மெசேஜஸ் அதுதான் இன்டர்நெட் அப்படின்றோம் முன்னாடியெல்லாம் மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு புறாவில் அனுப்பிச்சாங்கன்னு கதை கதையில் படிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் எழுதி இது பண்ணி யாராவது ஒரு ஒற்றன் மூலியமாக கொடுத்து விட்ருவாங்க அப்படின்னு பார்த்துருவோம் முரசு முரசு கொட்டி மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துருவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லெட்டர் எழுதுவாங்க ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ ஐ எம் ஃபைன் ஹியர் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எழுதி போஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க குட்டியாக ஒரு மெசேஜை வந்து மொபைலில் டைப் பண்ணி ஹாய் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் இப்போல்லாம் பாருங்கள் இமெயிலில் மெய் மெய் மெயில் அனுப்புறது மட்டும் இல்லாமல் வாட்ஸ்அப்பில் சேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை என்னென்னவோ பண்ணுறோம் இமெயிலுங்கிறது ஒன்று டிசைன் பண்ணதே நம்மளோட லெட்டர் கான்வர்சேஷனுக்காக மட்டும்தான் த்ரீ டேஸ் ஆகும் ஃபோர் டேஸ் ஆகும் ஒருத்தருக்கு ஒரு மெசேஜை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எலக்ட்ரானிக்காக பாஸ் பண்ணால் குயிக்காக பாஸ் ஆகிடும்ல அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இமெயில் அப்படிங்கிற கான்செப்டை கொண்டு வரும் இந்த இமெயிலோட நெக்ஸ்ட்டு வெர்ஷன்ஸ் தான் மெசேஞ்சர்ஸ் எல்லாம் மெசேஞ்சர்ஸோட ஆப் தான் தனியாக ஒரு அப்ளிகேஷனாக டெவலப் பண்ணது தான் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் எல்லாமே ஸோ இது எல்லாமே மீடியம்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட் இஸ் மேட் மீடியா அதோட மீனிங் என்ன அப்படி என்ன தான் இந்த புக்கில் வந்து கதை கதையாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த மல்டிமீடியா அலவ் த யூசர் டு கம்பைன் அண்ட் சேஞ்ச் த டேட்டா ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ் லைக் இமேஜஸ் டெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் வீடியோ ஆடியோ டு எ சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போது இது புக்கு கண்டென்ட் அப்படியே கொடுத்துருக்கேன் நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மல்டிமீடியா அலவ் த யூசர் டு கம்பைன்
ஒரு ஒருத்தர் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கிறானா ஃபோட்டோ ஃபோட்டோவாக எடுத்து அது ஃப்ரேம் ஃப்ரேமாக ரன் ஆகிறது அனிமேஷன்ஸு ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட் உள்ள டைப் பெரிய டைப் பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க ஜூன் ஃபிஃப்டீன்த் டென்த் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது மெசேஜ் கீழே டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறாங்க பிரேக்கிங் நியூஸ் அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க டெக்ஸ்ட்டு மூணாவது சவுண்டு அவங்க ரீட் பண்ணுறாங்க மெசேஜை வந்து ரீட் பண்ணுறாங்க இந்த மூணுமே கிளப் ஆகுது அதான் கம்பைனிங் அண்டு சேஞ்ச் த டேட்டா ஃப்ரம் அப்போ ஒவ்வொருத்தர்ட்டேருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு டேட்டாவை ஆடியோ பேஸ்டு டேட்டாவை வீடியோ பேஸ்டு டேட்டாவை மூணையும் கம்பைன் பண்ணி அப்படியே நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நியூஸ் சேனல்ஸில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறோம் வேறு வேறு பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து வரக்கூடியது எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்மில் அப்படி நம்ம என்ன செய்கிறோம் மெசேஜை தட்டி விட்டுறோம் இந்த மல்டிமீடியா இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு அப்படின்னா எல்லாமே மல்டிமீடியா பேஸ்டுன்னு ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி சின்னதாக ஒரு மெசேஜ் சொல்லணும்னா கூட அதை அப்படி கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க பீப்புள்ஸு அதனால் மல்டிமீடியாங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வேர்ல்டை வந்து ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் த ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் ஆஃப் மல்டிமீடியா டெக்னாலஜி ஓவர் த லாஸ்ட் டிகேட் அந்த பத்து வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா தான் பயங்கரமாக அதுதான் நம்மளை அப்படியே ரூல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ப்ராட் டு எ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் டு கம்ப்யூட்டிங் என்டர்டைன்மெண்ட் அண்ட் எஜுகேஷன் ஈவன் எஜுகேஷன் கூட வந்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் பேசிஸ் கிளாஸஸாக வந்துருச்சு வீடியோ பேசுகிற கிளாஸ் ரூம்ஸாக வந்துருச்சு ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸாக வந்துருச்சு எல்லாமே மல்டிமீடியா தான் இது எல்லாத்துக்குமே அது என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு மல்டிமீடியாங்கிறது தான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்டா அப்படின்னா இந்த பினோ ஃபினோமினல் க்ரோத் ஆஃப் தி மல்டிமீடியா டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஹேஸ் ப்ரெசென்டட் த கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ஃபீல்டு வித் த கிரேட் சேலஞ்சஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் புதுசு புதுசாக நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் ஆகுது ஒவ்வொருத்தரும் யூடியூப் சேனல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இந்த ஆப் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா டிசைன் பண்ணுறாங்க ஒரு வீடியோவை டெக்கரேட் பண்ணுறான் ஒரு ஃபோட்டோவை என்ன பண்ணுறான் அனிமேட் பண்ணுறான் அவன் நாலு ஃபோட்டோ அஞ்சு ஃபோட்டோவை கம்பைன் பண்ணி அப்படியே ரோல் பண்ணி விடுறான் அவன் ஒருத்தர் நின்றுட்டுருக்கிற மாதிரி ஒரு நாலு ஃபோட்டோ இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே கண்டினியூவாக ரன் பண்ணும்போது வாக் பண்ணுற மாதிரி கூட அவனால் என்ன செய்ய முடியும் ஆக்ஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அதான் அனிமேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செய்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஓகே இன்றைக்கி கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க்ஸில் ஓடக்கூடிய அத்தனையுமே அனிமேஷன்ஸ் தான் அத்தனையும் மல்டிமீடியா கான்செப்ட்ஸ் தான் இதோட யுனிக்னஸ் அதான் ஃபினோமினல் க்ரோத் இதோட யுனிக் க்ரோத் மல்டிமீடியா தான் க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்குது மல்டிமீடியா தான் இன்றைக்கி வந்து வேர்ல்டை வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்குது அதுவும் எதை பேஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அதுக்குன்னு குட்டி 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 சாஃப்ட்வேர்ஸ் வச்சுக்கிறாங்க ஒவ்வொன்றா டிசைன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்காங்க மாயா நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியும் மாயா த கிரேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் அந்த மாயாங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா பேஸ்டில் ஒரு கிராஃபிக்கல்ஸை நிறைய ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்டை கொடுக்கறதுக்காக டிசைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் இதெல்லாம் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு எடுத்துருப்பாங்கப்பா இதெல்லாம் கிராஃபிக்ஸ்பா அப்படின்னா அந்த கிராஃபிக்ஸில் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா மாயா அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க Multiple applications plays a vital role in terms of presenting information to the users. Our multimedia is a very important thing. We don't have to say our message. We don't have to say anything. 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 Breaking news. We don்டு have to say anything. இந்திய தொலைக்காட்சியில் முதல் முறையாக அப்படி கொஞ்சம் டிசைன் பண்ணி கொண்டு வர பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் சோட ஸோ இட் பிளேஸ் எ விட்டல் ரோல் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் டு த யூசர்ஸ் ஒரு யூசருக்கு அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியான மெசேஜை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த மல்டிமீடியாங்கிறது யூஸ் ஆகும் ஸோ எப்படிலாம் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறோம் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பிக்சர்ஸாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் ஹலோனு டெக்ஸ்டாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் வாய்ஸாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் சிம்பிள்ஸாக கம்யூனிகேஷன் பண்ணலாம் இது எல்லாமே அந்த நாலு மீடியம் கூட முடிச்சிடும் இன்டர்நெட்ல
பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ வாட் தே ஆர் கிவிங் எஸ் அ டெஃபினேஷன் இதுதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் புக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து அப்படி ஒன் ரெண்டு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு டெஃபினேஷனையும் பார்க்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா த வேர்ல்டு மல்டி மீடியா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ வேர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் மல்டி மீடியா விச் மீன்ஸ் தட் மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மீடியா ஆர் கம்பைன்டு டுகெதர் அண்ட் ப்ரொவைட் சர்வீசஸ் லைக் ரெண்டே ரெண்டு வேர்டு தான் மல்டி மீடியா இந்த ரெண்டு வேர்டு மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கக்கூடிய மீடியாஸ் எல்லாத்தையுமே கிளப் பண்ணி நம்ம என்ன செய்கிறோம் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஸ்டோரேஜுக்கு கம்யூனிகேஷனுக்கு ப்ரெசன்டேஷனுக்கு இன்புட் அவுட்புட் இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வீடியோஸ்க்கு இமேஜஸ் கிராஃபிக்ஸ் அண்ட் ஆடியோ இது எல்லா சர்வீசஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது இந்த மல்டி மீடியாங்கிறது யூஸ் ஆகுது சவுண்ட் எஃபெக்டர் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ பீப்புள்ஸ் வாட் வா வாட்ஸ்அப் சாட்னு மட்டும் யோசிக்க வேண்டாம் நான் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷனில் கொஷின்ஸ் வரும் கீழே ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று கிளிக் பண்ணுவாங்க கிளிக் பண்ண உடனே அந்த இடத்துல என்ன செய்யணும் க்ரீன் கலர் சிம்பிள் மாறும் அப்படி சிம்பிள் மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் ஆன்சர் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த கொஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளே ஆகும் அப்போ ஒரு கொஷின் முடிஞ்சு அடுத்த கொஷின் டிஸ்பிளே ஆகுது ஒரு ஸ்லைடு முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்லைடு ஓப்பன் ஆகுது மல்டிபிடி எஃபெக்ட் ஓகேங்களா செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட டெஃபினேஷன்ஸில் மல்டிமீடியா இஸ் அன் இன்டகிரேஷன் கம்பைன்னாலும் இன்டகிரேஷனாலும் பெருசாக ஒன்று வித்தியாசம் இல்லை இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மெனி டைப்ஸ் ஆஃப் மீடியா லைக் தட் டெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் இமேஜஸ் ஆடியோஸ் அனிமேஷன் வீடியோஸ் எக்ஸட்ரா இன் சிங்கிள் மீடியம் ஒரே மீடியம்குள்ளே எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணுறோம் நம்ம நடுவில் நடுவில் நம்ம வீடியோ வேணும்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி ஒரு வீடியோ ரன் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இப்போ என்ன ஓடிட்டுருக்குது ஸ்லைடு எப்படியோ ஓடுற ஓடிட்டே இருக்குது டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்குது டெக்ஸ்ட் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகுது கேரக்டர் போய் கேரக்டர் டிஸ்பிளே ஆகுது ரோலிங்கில் டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படியே டிசால்வில் டிஸ்பிளே ஆகுது இதெல்லாமே எஃபெக்ட்ஸு ஒரு பிக்சரை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பிக்சரை சிம்பிளாக வைக்காமல் அப்படியே கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்துகிறோம் அதை அதை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு சிங்கிள் யூனிட்டுக்குள்ளே சிங்கிள் மீடியமுக்குள்ளே கிளப் பண்ணி கொண்டு வரோம் ஃபிலிம் தாங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் மல்டி மீடியாவுக்கு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிலிம் மூவிஸ் தான் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவதார் அவெஞ்சர்ஸ் ஸ்பைடர் மேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி பயங்கரமாக இருக்கும் அதோடைய எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே அது எல்லாமே மல்டி மீடியோடைய எஃபெக்ட் தான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்து தமிழ் ஃபிலிம் வரைக்கும் எல்லாமே மல்டி மீடியா எஃபெக்ட் தான் என்ன படம்னு டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய டெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு தேவையான பேக்ரவுண்ட் பீஜியம் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் த பீப்புள்ஸ் மூவிங் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் அதாவது வீடியோஸ் இது எல்லாமே சேர்ந்தது தானே நடுவில் நடுவில் கிராஃபிக்ஸ் ஒருத்தர் அடித்தார்னா பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் விழுகிறது கிராஃபிக்கல் எஃபர்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி ஒரே மீடியமுக்குள்ளே ஒரு சினிமாங்கிற ஒரு மீடியமுக்குள்ளே ஃபிலிம்ங்கிற ஒரு மீடியமுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் கிளப் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் நம்ம கொண்டு போகிறோம் இந்த மல்டி மீடியாவில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது இத்தனை டெபுடேஷன் பார்க்குறோம் மீனிங் பார்க்குறோம் இதில் என்னென்ன காம்போனன்ஸாக வச்சுருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன அதே கதையை தான் திருப்பி வரும் ஃபைவ் மேஜர் காம்போனன்ஸ் சொல்கிறான் ஒன்று டெக்ஸ்ட்டு இமேஜஸ் சவுண்டு வீடியோ அனிமேஷன் நீங்கள் மறக்கவே மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதை தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் பிகினிங்லேருந்து டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு காம்போனண்ட்டு ஒரு மீடியம் கிராஃபிக்ஸ் அதாவது பிக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்டி இமேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் கிராஃபிக்ஸு வீடியோ அனிமேஷன் ஆடியோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறான் ஒன்று டைனமிக் கண்டென்ட் இன்னொன்று ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட் ஸ்டாட்டிக் கண்டென்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படியே கான்சன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அர்த்தம் ஸ்டாட்டிக் ஒரு டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் டெஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் அவ்வளோ தான் அது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் இமேஜ் ஒருத்தரோட பிக்சர் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு ஃபோட்டோ ஆனால் வீடியோ பாருங்கள் பதினஞ்சு ஃபோட்டோ வந்து கம்பைன் பண்ணி ரன் ஆகும்போது அனிமேஷன் சோட்டா பிம் அப்படியே எழுந்திச்சு வந்து ஜம்ப் பண்ணி
ஆடியோ கண்டினியூஸ் ஸ்பீக்கிங் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிற அத்தனையுமே ஆடியோவாக ரெக்கார்ட் ஆகி உங்களுக்கு என்ன ஆகுது ப்ரெசென்ட் ஆகுது இவ்வளோதான் காம்போனன்ஸு டைனமிக் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்பப்போ எப்போ வேணுமோ அந்த டைம் நான் மட்டும் எடுத்து எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறது ஸ்டார்டிங்னா எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் ஆகிருக்கக்கூடியது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் அந்த காம்போனன்ஸில் ஒவ்வொரு காம்போனண்ட்டை பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி ஆகணும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் மற்றது எல்லாத்தையுமே அடுத்த வீடியோஸில் நம்ம பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறதா இருக்கிறதுல ரொம்ப பேசிக்கான காம்போனண்ட்டு ஒரு சில பிக்சர் போட்டு காமிக்கிறதோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்லக்கூடிய டெக்ஸ்ட் தான் ஹாய் மேட்ரம் முடிஞ்சிடும் டெக்ஸ்ட் இஸ் அ பேசிக் காம்பனண்ட் ஆஃப் தி மல்டி மீடியா மோஸ்ட் காமன் வேஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் டு அதர் பர்சன்ஸ் ரெண்டு பர்சன்ஸுக்குள்ள நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஒரு கான்வர்சேஷனை ஒரு கம்யூனிகேஷனை ஒரு காமன் வே எந்த வேல டிஸ்கஸ் பண்ணுறான் வீடியோவில் இருக்கணும்னா சிம்பிள்ஸ் இருக்கணும் யார் குவைட் டு ஸ்டார்ட் வித் த டெக்ஸ்ட் ஹாய் அதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட்டு இன்னொன்று ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஹச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க அதில் லிங்க் க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு பேஜுக்கு இன்னொரு பேஜுக்கு நடுவில் அதை தான் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்னு சொல்கிறோம் ஸ்டாட்டிக் இப்போ நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகக்கூடியது ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் தான் இந்த ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் எப்படி இருக்கும் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த நம்ம பா ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் த டெக்ஸ்ட் ஆர் த வேர்ட்ஸ் வில் ரிமைண்ட் ஸ்டாட்டிக் அத கான்ஸ்டன்ட் ஆஸ் எ ஹெட்டிங் ஹெட்டிங்காக டிஸ்பிளே ஆகலாம் ஒரு லைனாக டிஸ்பிளே ஆகலாம் ஆறு ஒரு பேராகிராஃபாக டிஸ்பிளே ஆகலாம் அது அப்படியே கான்ஸ்டண்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு ஹெட்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு பர்டிகுலர் லைனாக இருக்கலாம் ஆறு பேராகிராஃபாக இருக்கலாம் த வேர்ட்ஸ் அலாங் வித் த இமேஜஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த இமேஜ் ஒரு இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இமேஜ் வந்து பார்த்த உடனே இது இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இமேஜை பார்த்தே பாதி இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிவிடுவோம் மீதி இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஒரு பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிவிடலாம் நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட் த வேர்ட்ஸ் வில் எய்தர் கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் சப்போர்ட் அண்ட் இமேஜ் ஆர் அண்ட் வீடியோ ஒரு வீடியோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஹிந்தி ஃபிலிம் பார்க்குறோம் நமக்கு ஹிந்தி தெரியாது சப் டைட்டில்ஸ் கீழே இங்கிலீஷில் போடும் ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதே ஒரு பிக்சர் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடுத்து நம்ம சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸ்டாட்டிக் டெஸ்ட்டுக்கு நான் ரெண்டுமே பாகுபலி பிக்சரோட இமேஜஸ் தான் ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பிரபாஸ் தான் இருக்கிறாரு ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகுபலி த பிகினிங் அப்படின்னு இருக்கு த பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சுன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு முத முதல்ல வந்த படம் பாகுபலி டூ ரெண்டு படத்துலேயுமே இவரோட பேஸ் தான் ரெண்டு படத்துலேயுமே இவர் தான் சண்டை போட போகிறாரு ரெண்டு படத்துலேயும் இவர் தான் ஜெயிக்க போகிறாரு ரெண்டு படத்துலேயும் பாகுபலி இவர் தான் ஆனால் இது பார்ட் ஒன் இது பார்ட் டூ அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் த டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் சரிங்களா அமரேந்திர பாகுபலி மகேந்திர பாகுபலி அவர் தான் ரெண்டு பேரும் ஸோ அதனே செய்து இந்த டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுது நம்மளுக்கு இந்த பாட்டில் இவரை பற்றி தான் அதிகமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பாட்டில் இவரை பற்றி தான் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டுக்கு மெயின் என்ன தேவைன்னா ரெண்டு மீடியம் தேவை ரெண்டு லொக்கேஷன் தேவை ஒரு சிஸ்டத்தில் இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு மெசேஜ் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அந்த சிஸ்டத்தை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நோடுன்னு சொல்கிறோம் ஒரு லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனுக்கு ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறீங்க உங்களோட மொபைல்லேருந்து அவரோட மொபைலுக்கு நோடு டு நோடு கனெக்ஷன் இட் இஸ் அ சிஸ்டம் விச் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நோட்ஸ் த டெக்ஸ்ட் அண்ட் த லிங்க்ஸ் பிட்வீன் த நோட்ஸ் அப்படின்றா த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் டிஃபைன்ஸ் த பாத் த யூசர் நீட் டு ஃபாலோ ஃபார் த டெக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் இன் நான் சீக்வென்சியல் வே சீக்வென்சியல் வேனால் கண்டினியூவாக மூவ் ஆகிட்டு இருக்கலாம் சீக்வென்சியல் வே இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு செகண்ட் ஸ்லைடு தேர்ட் ஸ்லைடு ஃபோர்த் ஸ்லைடு இது தான் சீக்வென்சியல் வே ரோல் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் அ சீக்வென்சியல் வே பட் அப்படியே தான் நான் மூவ் பண்ணணும் நெசசரி இல்லை எனக்கு டென்த் பர்சனை கூப்பிடணும் அப்படின்னா டேரெக்டில் ஐ கேன் கால் ரேண்டமாக நான் சூஸ் பண்ணி அவனை எடுக்கணும் அ
அப்போ அவர் சிஸ்டத்தை நம்ம சிஸ்டத்துக்கும் இந்த ஒயர்டு கனெக்ஷன் பண்ணணும் நோ நோ ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷன் இன்டர்நெட் பேஸஸில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி என்ன செய்கிறோம்னா மெசேஜஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இந்த ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பர்மிட்டட் டு டிஃபைன் யாரை பர்மிட் பண்ணது நம்மளை ஒரு யூஸரை பர்மிட் பண்ணது தேர் ஓன் பார்ட்ஸ் இன் மோர் சோபிஸ்டிகேட்டட் ஹைப்பர் டெக்ஸ் சிஸ்டம் ஒரு யூசர் அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவர் யாருக்கு அனுப்பணுமோ அந்த பாத்து அவரே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் பார்த்துனா வழி வே வே டு சென்ட் மெசேஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ் யாருக்கு அனுப்புனோமோ அவரை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயில் அனுப்புகிறோம் மெயில் ஐடி சூஸ் பண்ணுறோம் மெயில் ஐடியில் இருக்கக்கூடிய பர்சன் மேபி இன் அமெரிக்கா மேபி இன் ஆஸ்திரேலியா மேபி இன் ஜப்பான் மேபி இன் சைனா அந்த பர்டிகுலர் லொக்கேஷனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்னாகும் மூவ் ஆகும் பட் வி ஆர் இன் மதுரை அது மதுரையிலேருந்து நம்ம மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுறோம் த யூசர் இஸ் ப்ரொவைடட் வித் த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எடுத்துருக்கு அவங்களுக்கு அண்ட் சாய்ஸ் டு நேவிகேட் இன் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல நான் கிளிக் பண்ணேன்னா அடுத்து நான் எங்கே போகணும் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க கூகுளில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப் சர்ச் பண்ணுறீங்க அந்த ஆப்பை சர்ச் பண்ணோன்னே கீழே லிஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க கிளிக் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெப்சைட் என்னாகும் ஓப்பன் ஆகும் அது புது டேப்பில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை புது விண்டோவில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லை சேம் விண்டோவில் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகுது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் வெப் பேஜிலேருந்து அந்த நியூ வெப் பேஜுக்கு உங்களோட கண்ட்ரோல் மூவ் ஆகுது அப்படி மூவ் ஆகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு என்ன செய்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் அதாவது கிளிக் கேர்னு கொடுத்துருக்கேன் நல்லா கவனிங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டுக்கிட்ட என்னோடய மவுஸ் பாயிண்டர் மூவ் ஆகும்போது எப்படி இருக்குது யாரும் மார்க்க இருக்குது நான் இதோ ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட்டாக இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இப்போ ஹேண்ட் சிம்பிள் வருது இந்த ஹேண்ட் சிம்பிள் இந்த இடத்துல வச்சு கிளிக் பண்ண உடனே எங்கே மூவ் ஆகுது பாருங்கள் மல்டிமீடியா அப்படிங்கிற ஸ்லைடுக்கு மூவ் ஆகிடுது இது நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்குறதுக்காக பார்த்த ஸ்லைடு அந்த ஸ்லைடுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆகிடுது மூவ் ஆகிடுது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் இதை கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்லைடு வந்துடும் இது எத்தனாவது ஸ்லைடு அதே எத்தனாவது ஸ்லைடு தேர்ட் ஸ்லைடு இது லாஸ்ட் ஸ்லைடு புரியுதுங்களா ஒன் செகண்ட் நான் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல கிளிக் ஹேர்னு மூவ் பண்ண உடனே நோடு டு நோடு கனெக்ஷன் திஸ் ஸ்லைட் டு தட் ஸ்லைடு அப்போ இதை கிளிக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜம்ப்ஸ் ஃப்ரம் தேர் டு ஹியர் ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு புரியல புரிஞ்சு எந்த இடத்துல கண்டக் உங்களுக்கு டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாலும் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுங்க I will, I can explain one, one more time, no problem at all. This is the next slide, we will discuss the chapter number 1 and we will discuss the contents of the chapter number 1. Okay, thank you so much.